खून मेंसुरेशन प्राइवेसी ये ऐसे शब्द हैं जो मेंसुरल हाइजीन के आसपास घूमते हैं और ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है लेकिन ये इतना हिडन है इतना टैबू और मिथ्स एसोसिएटेड है इसके साथ कि लोग इस पर बात करना कंफर्टेबल नहीं महसूस कर सकते डिग्निफाइड महसूस नहीं करते हैं ये परंपरा हम कहाँ से सीखते हैं जनरली हमारी नानी माँ दादी माँ मदर्स ओल्ड एज जनरेशन हमको बताती हैं जब हमको पीरियड्स पहली बार होता है कि इसको सबसे छुपा के रखो स्पेशली अपने भाइयों से फादर से जब हम 11-12 साल के थे हमको पहली पीरियड्स हुई थी उस जमाने में मुझे याद है कि किस तरह से आज हम लोग पीरियड्स जब होता था जब पहली बार हुआ था तो किस तरह से हम किसी से बात भी नहीं कर सकते थे मन में इतने सवाल थे कि क्यों हो रहा है क्या ये लड़कों को भी होता है हाँ, ये कैसे होता है हर महीने क्यों होता है लेकिन इतने सवाल जुड़े हुए थे पर आंसर्स कहीं नहीं थे आंसर्स किसी के पास तो हम किसी से बात करना ना कि घर में ना स्कूल में ना अपने दोस्तों के साथ बात करना कंफर्टेबल नहीं महसूस करते थे तो इसीलिए जहाँ पे जानकारी नहीं है ज्यादा हम लोग इतने पढ़े लिखे लोगों में भी अगर ये जानकारी नहीं है तो इवन जब मेरे फादर हम जब बड़े हुए और अपने भाई बहनों के साथ भी इंटरेक्शन करने में कंफर्टेबल नहीं है तो हम अगर कंफर्टेबल नहीं है और तो सोचिए कितने लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है और कितने लोग कंफर्टेबल नहीं है इस बारे में बात करने के लिए तो जहाँ इंफॉर्मेशन की कमी हो और इतने मिथ्स टैबूज एसोसिएटेड हो तो जरूरी है कि चैलेंजेस आएंगे क्योंकि एक किसी के घर में भी आप देखिए कि अगर पीरियड्स हो रहा है तो या तो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं या फिर अगर सैनिटरी पैड्स लेने जाना हो या कोई और प्रोडक्ट्स लेने जाना हो तो अपने घर के ब्रदर या फादर को बोलना बहुत मुश्किल है तो इस दौरान हमें मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्राइवेट टॉपिक बन गया है और जितना हम ओपन करेंगे जितना हम चार मिल बात करेंगे उतना चीज हम चैलेंजेस से उभर पाएंगे और टैबूज से आगे निकल पाएंगे मेंसुरल हाइजीन ही आपने कहा कि एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है चैलेंजिंग सब्जेक्ट है uh, उसमें प्रोडक्ट्स uh, की अवेलेबिलिटी वैसे ही एक इशू है बहुत लड़कियां लड़कियां अगर देखें तो अपनी लाइफ की आधी उम्र मेंसुरेटिंग पीरियड होता है उसमें भी हम अपने आप को साफ सुथरा मेंटेन हाइजीनिक मेंटेन करना बहुत जरूरी है इस दौरान अगर हमें प्रोडक्ट सही नहीं मिले या हम जो भी कपड़ा यूज कर रहे हैं साफ सुथरा ना हो तो बहुत अपने आप को मेंटेन करना बहुत मैनेज करना इस दौरान में बहुत डिफिकल्ट है पैंडेमिक सिचुएशन में ये बहुत डिफिकल्ट कई सारे लेयर्स आ गए हैं फॉर एग्जांपल आप देखेंगे घर में ही आप बहुत लोग घर में हैं आपके भाई आपके फादर मेन्स तो ये टॉपिक चर्चित में नहीं है चर्चा लोग नहीं करते हैं तो उस दौरान में घर में आपको प्राइवेट स्पेस मिलना बहुत डिफिकल्ट हो गया है इसके अलावा प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी भी क्योंकि सप्लाई चेन थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो गया है क्योंकि लॉकडाउन है बहुत सारे जो आपको अवेलेबिलिटी सप्लाई जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है जैसे उड़ीसा में अगर देखें ये खुशी प्रोग्राम स्कूलों में चल रहा था तो लड़कियों को आपको सैनिटरी पैड्स की सुविधा मिल रही थी अब स्कूल बंद है आपको नहीं मिल रहा है ये एक चैलेंज है तो पैंडेमिक के दौरान इवन अदर इमरजेंसी नॉट जस्ट पैंडेमिक साइक्लोन आया जहाँ साइक्लोन है साइक्लोन uh, सेंटर में कैसे लड़कियां जो मेंस्ट्रेट कर रही हैं इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में है तो इमरजेंसीज के लिए हमें स्पेसिफिक प्रोग्राम्स या उनको जो रिलीफ किट दिया जाता है उसमें सैनिटरी पैड्स uh, का प्रावधान होना आवश्यक है तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी सैनिटरी पैड्स वो भी प्रॉपरली डिस्पोजेबल सैनिटरी मैज में क्योंकि आजकल कई सारे होते हैं जिनमें प्लास्टिक्स वगैरह वो डिग्रेड नहीं करता है तो हमें राइट प्रोडक्ट्स यूज करना है एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी होना चाहिए हाइजीनिक भी होना चाहिए और अवेलेबल भी होना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए इन सारी चीजें पैंडेमिक के दौरान इमरजेंसी के दौरान बहुत चैलेंजिंग हो जाती है आपने प्रोडक्ट्स तो यूज कर लिए पर किस तरह से आप डिस्पोज कर रहे हैं एज आई सेट पैंडेमिक के दौरान सब लोग घर में हैं टॉयलेट्स की सुविधा वेस्ट मैनेजमेंट की सुविधा क्योंकि ये भी एक बायो मेडिकल वेस्ट की तरह है तो इसको क्योंकि ब्लड है उसमें तो मेडिकल वेस्ट 
तो किस तरह से हम इसको सेफली डिस्पोज करते हैं पैंडेमिक में वो भी वेस्ट मैनेजमेंट इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट में ध्यान रखने की थोड़ी आवश्यकता है यहाँ पे बहुत रिमोट लोकेशंस भी हैं ट्राइबल बेल्ट हैं रूरल एरिया ज्यादा रूरल एरियाज है और अर्बन एरियाज भी है अलग 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 प्रैक्टिस है यहाँ पे जहाँ पे लोग कपड़ा यूज करते हैं और उसको बार बार धो के यूज करते हैं और बहुत रूडिमेंट्री और अलग तरीके के भी प्रैक्टिस हैं जिसको हमें स्टडी करने की जरूरत है क्योंकि अलग अलग इश्यूज के हम देख, देखते हैं कि प्रैक्टिस यहाँ पे अवेलेबल हैं तो इसको करने के लिए उड़ीसा में हमें लगता है कि एक सेंसिटाइजेशन सेंसिटाइजेशन जरूरी नहीं कि सिर्फ कम्युनिटी पे आपके गवर्नमेंट के स्तर पे सिविल सोसाइटी पे मीडिया पे हर लेवल पे हर स्टेक होल्डर्स में इसमें जरूरत है कि इस टॉपिक पे बात करें आपने कुछ दिन पहले देखा कुछ सालों पहले पैगमैन मूवी आई थी ना, उस किस उस मूवी ने काफी चेंज किया कि आई थिंक नॉट जस्ट वेमेन आई थिंक बिफोर दैट वेमेन टू सम एक्सटेंड काफी कंफर्टेबल थे काफी एटलीस्ट अर्बन वेमेन कंफर्टेबल हो चुके थे काफी हद तक बात बट रूरल वुमेन इवन मैन आई थिंक जब अक्षय कुमार जी बात किए तो सब मैन काफी हद तक मैन बात करना शुरू किए सो मूवीज लाइक दिस आई थिंक दे आर अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर बट मीडिया हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले एंड आई थिंक गवर्नमेंट पॉलिसीज हमें और उसके ऊपर और काम करने की जरूरत है पर इसके अलावा मुझे लगता है कि मेंस्ट्रल हाइजीन मैनेजमेंट एक डिपार्टमेंट का मुद्दा नहीं है क्योंकि आप देखिए इसमें सप्लाई भी है हेल्थ uh, का मुद्दा भी है इसमें स्कूल्स भी इन्वॉल्व हैं स्कूल के लड़कियां क्योंकि काफी हद तक लड़कियां ड्रॉप आउट भी करती हैं बट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी एक है पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर क्योंकि टॉयलेट्स है और जहां पे आप डिस्पोज करेंगी और प्राइवेसी प्राइवेट लोकेशन चाहिए जहां पे आप चेंज करेंगी बाथरूम टॉयलेट्स ये सब पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट है वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जहाँ की एडोलेसेंट एंड वेमेन्स ग्रुप्स कितनी सारी ऐसे चीज है उड़ीसा में हु कैन एक्चुअली बी द चेंज मेकर मेन्स्ट्रल हाइजीन को अगर आप एड्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे एस जो गोल्स हैं उसको एड्रेस कर रहा है ये हेल्थ को भी एड्रेस कर रहा है ये एनवायरमेंट को एड्रेस कर रहा है ये वाटर uh, सैनिटेशन को भी एड्रेस कर रहा है और टू सम एक्सटेंट वेमेन एम्पावरमेंट को भी एड्रेस कर रहा है तो इट इज सच अ टॉपिक विच कैन एक्चुअली इम्पैक्ट सो मेनी गोल्स सो इट इज देवा इट इज वेरी नेसेसरी सो यूनिसेफ एंड लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन से आर ट्राइंग टू वर्क टू एट बोथ एस्पेक्ट looking at demand creation ki yes you need to there is a need to work create demand ki hum iske bare mein baat kare iske bare mein zyada jane in more be more informed about it ki taki hum hum jitna informed rahenge sahi decision ki ki products kaun sa sahi product hame use karna chahiye kaise dispose karna chahiye ha un dino kaise hum myths aur taboos jo hain us usme hame bhramit nahi hona hai हमें उससे आगे चल के ऊपर एजुकेटेड वे में हमें इन्फॉर्म वेल इन्फॉर्म के वे में हमें उसको हैंडल करना है क्योंकि तो आपने सुन कई बार सुना होगा कि हम अपने घर में पूजा घर में एंटर नहीं कर सकते कई मंदिरों के आगे साइन बोर्ड्स लगे हैं कि वेंसरेटिंग वुमेन के नॉट एंटर द टेंपल तो कई लोग किचन में नहीं घुस सकते हैं या उस समय नहा नहीं सकते बहुत सारे टैबूज हैं सो मेनी ऑफ आस आर एजुकेटिंग द कम्युनिटी एट देर ओन इंटरवेंशन लेवल कि हम किस तरह से इन सब से बाहर निकले और जागरूक रहे इसके अलावा कैपेसिटीज आर ऑल्सो बींग बिल्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल टीचर्स सो दैट वो स्टूडेंट्स को राइट इंफॉर्मेशन दे सके हमारा जो वॉश इन स्कूल का जो पैकेज है उसमें हम मेन्स्ट्रल हाइजीन मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम टीचर्स के माध्यम से बच्चों तक पहुंचते हैं इसके अलावा जो हमारी आदविका एक प्रोग्राम है जो एडोलसेंट ग्रुप के ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी हम उनको इंफॉर्मेशन देते हैं एक कैलेंडर बना हुआ है जो जो स्टॉक्स अबाउट कि वो उसमें मेंस्ट्रल हाइजीन मैनेजमेंट पे एक इंपॉर्टेंट एजेंडा है उसके ऊपर पॉकेट बुक्स और पी यूनिसेफ ने काम किया है देर आर अदर इम्पोर्टेंट वेरियस आई सी मटीरियल्स सम मेनी ऑफ आर पार्टनर्स इंक्लूडिंग यूनिसेफ हैज वर्क विच इज बींग यूज एट द कम्युनिटी लेवल या जहाँ पे भी हम कैपेसिटी बिल्ड करते हैं वहां पे भी कम्युनिकेशन मटेरियल्स हो सो हम यूनिसेफ डिलीव इन जस्ट ऑब्जर्विंग दिस इज आई से एवरी मंथ अमेन इज मेंटिंग सो वी कैन नॉट है सेलिब्रेशन इट नीड्स टू बी वर्क थ्रू आउट द ईयर और हमें लगता है कि एक 
यूनिसेफ वॉन्ट्स कि हम सब पार्टनर्स मिलके विद यूनिसेफ एक ऐसा स्टोर रोड मैप की कल्पना करें जहां पे सबका रोल्स डिफाइंड हो सब स्टेक uh, होल्डर्स के और uh, हम सब इसको एज अ ग्रुप we uh, want to take it forward and want to see a vision where every girl is free to talk about it and free to talk about with his with her brother sis uh, father mother friends anybody it should not be a topic of taboo media jo hai uh, ye ek bahut important uh, influencer hai uh, isme uh, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक पर इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं और मीडिया में एक ताकत है कि इंफोटेनमेंट करने की ताकत है कि इंफॉर्मेशन भी हो और एंटरटेनमेंट मोड भी हो तो इस तरह से और मीडिया की रीच हमारे कोने कोने तक मतलब वेदर इट इज व्हाट्सएप वेदर सोशल मीडिया हो वेदर इट इज टेलीविजन वेदर इट्स रेडियो कम्युनिटी रेडियो प्रिंट मीडिया प्रिंट मीडिया तो अभी कोविड के टाइम पे काफी कम हो गया है लेकिन अदरवाइज सोशल मीडिया हैज गेन्ड अर रैपिड मोमेंटम ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सो मुझे लगता है कि कितना इन्फ्लुएंस हम मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं एंड ऑल स्टेक होल्डर्स इट कैन टच ऑल क्योंकि सोशल मीडिया एंड टेलीविजन इज वॉच्ड बाई एवरीबडी सो इट हैज द पावर आई सेट इनफॉर्म इंफरटेनमेंट टू ऑल द की स्टेक होल्डर्स एंड इट आई थिंक इट इज मेकिंग अ पॉजिटिव चेंज जब हम Uh, एक लड़की मेंसुरेट करती है या वुमेन मेंसुरेट करती है तो हम उसको इतना इम्प्योर मानते हैं पर इम्प्योर कैसे हो इसी से हमारी हमारी जिंदगी हम इसी से पैदा हो रहे हैं मैंने दिस इज गिविंग लाइफ टू पीपल सो ये चीज प्योर इम्प्योर तो हो ही नहीं सकती है तो बट जैसे ही ये धारणा हम बदल लोग कई लोग बदल रहे हैं और लोग और बदलेंगे तो ये आप ऑटोमेटिक चेंज देखेंगे क्योंकि अब धीरे धीरे मैन भी इस बारे में बात कर रहे हैं और दे आर फीलिंग कंफर्टेबल कि हम इसको जाके शॉप से खरीदें एक पिता और एक बेटी कंफर्टेबल हो रहे हैं क्योंकि पिता इतना एजुकेटेड है और ही हैज रीच्ड अ लेवल ऑफ मेच्योरिटी वो कंफर्टेबल बट शायद लड़की अभी तक रेडी नहीं है उसके साथ बात करने के लिए तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि uh, हमको दोनों को लड़के और लड़कियों को दोनों को कम्फर्ट लाने की जरूरत है तो शॉपकीपर में भी मे बी अ मेल पर्सन है या फीमेल है और सामने कौन लेने आ रहा है लेने आ रहा है या ब्रदर या खुद लड़की लेने आ रही है तो वो कंफर्ट लेवल जैसे ही आप इंक्रीज होगा वो सब कैसे होगा आप किस तरह से मीडिया इन्फ्लुएंस करेगी आप कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम सिविल सोसाइटी एक्टिव रहेगी पॉलिसी लेवल चेंजेस आएंगे तो अपने आप धीरे धीरे ये सब चीजें बेटरमेंट की तरफ जाएगी सो एवरी स्टेक होल्डर हैज अ रोल टू मेक दिस पॉजिटिव चेंज